ஸ்ருதி ஹாசனுக்கு தமிழில் மட்டும் இல்லைங்க தெலுங்குலேயுமே ஈக்குவலாக ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க தமிழ் சினிமா தெலுங்கு சினிமா ரெண்டையுமே வந்து ரெண்டு கண்களாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நடிகை கொஞ்சம் நாட்களாக வந்து ஒரு சில பர்சனல் இஷ்யூஸால் திரைப்படங்கள் பண்ணாமல் இண்டஸ்ட்ரி விட்டு ஒதுங்கி இருந்தார் நம்ம ஸ்ருதி ஹாசன் இனிமேல் எவனாலும் வெட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க ஜனநாதனோட டேரக்ஷனில் விஜய் சேதுபதிக்கு ஜோடியாக லாபம் அப்படின்ற படத்தில் பிஸியாக நடிச்சிட்டு இருக்கும் போது லாக்டவுன் வந்துச்சு இதுக்கிடையில் நம்ம ஸ்ருதி கிட்ட லாக்டவுனில் நிறைய டேரக்டர்ஸ் கால் பண்ணி இந்த கதை கேளுங்க அந்த கதை கேளுங்கலாம் சொல்லி இருக்காங்க <laughs> <laughs> கொஞ்ச நேரம் தான் டிராவல் ஆகுவாங்க அந்த கூண்டுக்குள்ள நிக்கிறாங்களா பெண்கள் அவங்க தான் வந்து படம் ஃபுல்லா டிராவல் ஆவாங்க அவங்க தான் லீடு சொல்லணும் பேசிக்லி ஆனா ஹீரோக்கு ஜோடி அப்படிங்கறதால லீட் ரோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ அதுல நம்ம ஸ்ருதி ஹாசன் நடிக்க போறாங்க பவன் கல்யாணுக்கு ஜோடியா நம்ம தலைக்கு எப்படி வித்யாபாலன் நடிச்சாங்களோ அந்த மாதிரி பவனுக்கு ஜோடியா நம்ம ஸ்ருதி நடிக்க போறாங்க நேர்கொண்ட பார்வை இன்கேஸ் நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் வித்யாபாலன் போர்ஷன் எவ்வளோங்கிறது கொஞ்ச நேரம் தான் வருவாங்க அவங்களுக்கும் தலைக்கும் ஒரே ஒரு பாட்டு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த படத்திலையும் பவன் கல்யாணோட ஸ்ருதி கொஞ்ச நேரம் தான் வர போறாங்க சோ டோட்டலாவே பத்து நாள் கால் ஷீட் மட்டும் தான் ஸ்ருதி கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஆனா அந்த பத்து நாளைக்கே ஸ்ருதி ஹாசன் எழுபது லட்சம் ரூபாய் கோட் பண்ணியிருக்காங்களாம் எல்லாரும் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கே அமௌண்ட் பத்து நாளுக்கு எழுபது லட்சமா ஹீரோயினுக்கே நாங்க அவ்வளோ தரலி அப்படின்னு டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் யோசிச்சாலும் ஸ்ருதி இருந்தா கொஞ்சம் படம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணதால அந்த சம்பளத்துக்கும் ஓகே சொல்லியிருக்காங்களாம் அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் டீம்